നമസ്കാരം ഞാൻ വിനയൻ ഗുരുക്കൾ എൻ്റെ കുറേ ലോഗ്സിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറോളം വീഡിയോകളിൽ തന്നെ ലോക്കുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോകളിൽ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തിൽ പരം ലോക്കുകൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പലവർക്കും ഒരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നു ലോക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഈ ലോക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെക്കൻ കളരി സമ്പ്രദായത്തിൽ ചില മർമ്മവിദ്യകളും വേലകളും പഠിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഏതൊരു ലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും രണ്ട് കൈകൾ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കണം ഒരു കയ്യിൽ ചെയ്യുന്ന ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എക്സ്പെർട്ട് ആയവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ തിരി ലോക്കിൻ്റെ ഒരു അടി കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആവശ്യം ആ കൈ പോണവേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി അടി അടിച്ചോ അടിച്ചോ അടി അത് കാണാൻ പറ്റുള്ള ശരി ശരി തിരിഞ്ഞേക്കട തിരിഞ്ഞ അപ്പുറം ഇതൊക്കെ ഇതാ കൈ ഓടിഞ്ഞു അടി അടി കൈ ഓടിക്കല്ലേ വേണ്ടാരം അതെ ഇത് ആളെ വേണമെങ്കിൽ ആ കാലിനൊന്ന് തട്ടി പതുക്കാൻ തട്ടിട്ടെ തല്ലിടിക്കും 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 ഒന്നുകൂടി തല്ലിടിക്കരുതേ തല്ലിടിക്കരുത് മറിക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ലോക്കിന് ഒരു ചൂടുണ്ടാവും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഒരു തടയുണ്ടാവും ഒരു കൊളുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാരലോ കോരലോ ഒരു ചുഴിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് കൈയും അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള ഒന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം തലിയിടിക്കും പക്ഷേ ആ ഫുള്ള് അടിച്ചിട്ട് നിലത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ചവിട്ടി ആ മുട്ട് വെച്ചോട് പോയി നോട്ടെ അടി 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 ചവിട്ടി അങ്ങോട്ട് മറിക്കാൻ വേണ്ട അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടടി മുട്ടൊക്കെ അടിച്ച് ആ ഒന്നും വിളിച്ചു ഇതിലേ ഇതിന്റെ ഓക്കെയും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതൊരു ഒന്ന് അടിയാക്കും ഇപ്പൊ വേലായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യാ അപ്പൊ തന്നെ പോയില്ല പറഞ്ഞില്ലേ തീർച്ചയായിട്ട് ഒരു അടിയാണെങ്കിൽ അടിക്കിലോ ഇടിയാണെങ്കിൽ ഇടിക്കിലോ ഒരു തട്ടാണെങ്കിൽ തട്ടിൽ ലോക്ക് കൊളുത്താണെങ്കിൽ കൊളുത്തിന് ലോക്ക് മുട്ടാണെങ്കിൽ മുട്ടിൽ ലോക്ക് ഏത് പ്രയോഗമാണ് വരുന്നത് അതിന് ലോക്കുണ്ട് ചവിട്ടാണെങ്കിൽ ചവിട്ടിൻ്റെ ലോക്കുണ്ട് അപ്പോൾ കളരികളിൽ പലപ്പോഴും പല പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അടി തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റാറ് തരമുണ്ട് അടികൾ ഇടികളും കുത്തുകളും 
ചവിട്ടുകളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റിയാണ് ചവിട്ടുകൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പല ആളുകളും മറ്റുള്ള മാർഷ്യൽ ആർട്സ് ഈ എം എം എ ഒക്കെ ആയിട്ട് കളിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം എം എയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കളരി പഠിപ്പിക്കുന്നത് സത്യപ്രസ്താവന കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മർമ്മങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ ചില ഗുരുക്കന്മാർ എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം മർമ്മങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോ ഇതിനൊക്കെ ഒരു സത്യപ്രസ്താവനയുണ്ട് ഇത് ആരും മെക്കിട്ട് പോയി ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് തനിക്ക് തന്റെ കുടുംബ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും പ്രശ്നമുണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രം പ്രയോഗിക്കാവൂ എന്നും ഗുരുവിന് നേരെ ഒരിക്കലും പ്രയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉള്ള സത്യം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തെക്കൻ കളരികളിൽ ആയുധ പരികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആയുധ പെരുകങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരുവൻ ശരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കും ഒരു ശത്രുവിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് നേരിടുന്ന മാരകമായ പരിക്കുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും എല്ലാ മർമ്മത്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു റിയൽ ഫൈറ്റിനൊഴികെ ഒരു ജീവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അഥവാ ഒരു സ്നാച്ചിങ് മറ്റുള്ള ഒരു ആക്രമണം അതിന് എതിരെയാണ് ഇത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള അഭ്യാസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പിടിച്ചോളെ കളരി പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡേഞ്ചർ അപ്പൊ ഈ ലോക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് ലോക്കുണ്ട് അതുപോലെ അറുപത്തിനാല് ഒടിമുറി പിടികളുണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈയ്യൊടിയും കാലൊടിയും കയ്യിലുള്ള മൂന്ന് ബെന്റുകളൊടിയും കാലിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ബെന്റുകൾ ഒടിയും കഴുത്തൊടിയും നട്ടലുകൾ വാരി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒടിയുന്ന ലോക്കുകളുണ്ട് ഇത് പക്ഷെ കളരിയിൽ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രശ്നം വരാത്ത വിധത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ലോക്കിൽ അനേകം പ്രയോഗങ്ങളാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് കൈയും 
ഒരു ചുവട് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചിലതിന് കൊളുത്തുകളോ വലികളോ ഒതുക്കി പിടികളോ ചുഴിപ്പുകളോ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ഒരു ലോക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തട്ട് തട്ടിയതിന് ശേഷം ആ ഒന്നാമത്തെ തട്ട് തന്നെ മർമ്മസ്ഥാനത്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതോടുകൂടി കൈ സ്തംഭിക്കും ആ ഒറ്റടി അടിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു കൈ കൊണ്ട് മർമ്മസ്ഥാനത്ത് അട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ ജിമ്മനായിരുന്നാലും ഏത് മാർഷ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നാലും തട്ട് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ പോക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമതുള്ള ഒതുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ആ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒടിക്കൈയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ തട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഏത് ജോയിന്റിനാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ജോയിന്റിന് ഒടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് മർമ്മ കൈയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മർമ്മത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് മർമ്മസ്ഥാനത്തെ കലക്കി കളയും അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മസ്ഥാനത്തെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന കുരുതി കൊടുക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ കൈയിലോ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചൂടിലോ കാലിയിലോ തിരുവിലോ മാറ്റങ്ങളിലോ വന്നത് അപ്പോൾ ലോക്കിനുള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ ഒട്ടനേകമാണ് അതിന്റെ വേലകൾ എന്ന് പറയും തെക്കൻ കളരികൾ വേലകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോക്ക് ഒരു ഫ്രെയിം മാത്രമാണ് ഒരു ലോക്ക് ഓർത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒട്ടനവധി വേലകൾ ഓർത്തിരിക്കാം ഗുരുനാഥനെ സംബന്ധിച്ച് വേലകൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ വേലകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അറപ്പുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുത്ത് കളയുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒടികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു വലിപ്പുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു താക്കുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ചുഴിപ്പുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ശത്രുവിനുള്ള പ്രയോഗമാണ് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോ നമ്മളുടെ മിത്രാദികളോ നമുക്കെതിരെ ഒരു ആയുധം കൊണ്ട് വരികയോ അതല്ല നമുക്കെതിരെ കയർത്ത് വരികയോ ചെയ്താൽ അവനെ ആ ആയുധ വിമുക്തനാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കാര്യമായിട്ട് അവന് പരിക്കുകൾ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം അവനെ ഒന്ന് ബന്ധിക്കണം എന്ന് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൈകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ലോക്കുകളുണ്ട് വടക്കല്ലാതെ കെട്ടെന്ന് പറയും കെട്ടുകൾ എന്ന് പറയും തോർത്ത് മുതലായ കച്ചകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ലോക്കുണ്ട് കയറുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ലോക്കുകളുണ്ട് വടികൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ലോക്കുകളുണ്ട് എന്ത് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ലോക്കുകൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോക്ക് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ആ ഫ്രെയിം വർക്കിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വേലകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം 
അവയലകളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അവയലകളാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് വർഷമൊക്കെ ഒരു കളരിയിൽ ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വടക്കലിലല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തെക്കനിൽ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ വേലകളാണ് ഒരു വട തെക്കൻ കളരിയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു നാല് വേല അഞ്ച് വേല പഠിപ്പിക്കും നല്ല കളരി ആറ് വേലയാണ് പറഞ്ഞു തിരിക്കുന്നത് പല കളരികളിലും ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് വേല പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് മൂന്നിൽ കുറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കളരികൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും പഠിപ്പിക്കും വേലകൾ ഇതെന്നിട്ട് തീരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയധികം പ്രയോഗങ്ങളും അമ്പത്തിനാല് തരം തരത്തിലാണ് ആയുധങ്ങളും അതിന്റെ പ്രയോഗങ്ങളും തെക്കല് വരുന്നത് അപ്പോ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു തീരുമ്പോ എത്ര നാൾ പിടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പഠിക്കാം പിന്നെ തട്ടുമർമ്മ ചൂടാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പിരിവുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് വേലകൾ അതുപോലെ അറുപത്തിനാല് അടിമുറയിൽ വരുന്ന കളങ്ങളും പഞ്ചമി ചുവട് മാതിരിയുള്ള നക്ഷത്ര ചുവട് പഞ്ചമി ചുവട് സുദർശന ചുവട് മാതിരിയുള്ള ചുവടുകളും വരുമ്പോൾ അതിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ പിന്നെ പല മുറകൾ ഭീമൻ മുറകൾ അതുപോലെ സുഗ്രീവൻ ജാമ്പവാൻ ഹനുമാൻ മുറകളിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നടശാരി എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക തരമുള്ള ചുവടുകൾ അതിലെ മർമ്മപ്രയോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ കിഴക്കൻ വിദ്യകളായ മർമ്മത്താക്കവൽ മുറ വീരമുറ മുതലായുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് മൊട്ടാന പറയും അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും പ്രധാനം തെക്ക തെക്കൻ കളരികളിലും മർമ്മപ്രയോഗങ്ങളും ഒടിമുറികളും തീക്ഷണമായിട്ടുള്ള ശത്രുവിനുള്ള നിഗ്രഹ പ്രയോഗങ്ങളുമാണ് അപ്പം ഈ ഒടിമുറികളാണ് ലോക്കുകളൊന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും ഒരു വീഡിയോക്ക് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം ഇതിലുണ്ട് അപ്പോഴേ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പുതിയ പുതിയതായിട്ടായിരിക്കും കാണാവൻ വീഡിയോ ആ മുന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല 
വേദകാലം ഇവിടെ വരും അപ്പൊ ഇത് അടുത്ത് വരും മനസ്സിലായോ രണ്ടുതായി അപ്പൊ ഇത് വരും സാധാരണ രീതിയിൽ ആര് വീട് കാണിച്ചാലും വേലയ്ക്ക് വേല നമ്മൾ കാണിക്കില്ല വേല വേല കാണിക്കാറുണ്ട് പറ്റ വേല കാണിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേല അടിച്ചോ ഇത് അടി ആ അടിച്ച് തിരിച്ചു തോന്നി ഇട്ട് അടിച്ച് ഇത് ഇവിടുന്ന് അടിച്ച് മാത്രം വേദ അത്ര പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴിന്റെ കഴിഞ്ഞാണ് ഇതിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ദിവസമായി പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അടിക്കുന്നു